Ray, how are you? Are you happy, sad, angry? Well, I hope you are okay. Yes, pay attention. Today we are going to uh, work on Unit 3. Bye bye, Unit 2. Hello, Unit 3. Yes, okay. You will have today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. It's Tuesday, the 28th of April, and it's sunny and hot. Okay, well, this is third grade. Today, we vamos a dar superlatives, vocabulario de places, con is there, are there, comparative, la forma larga y la, la corta, vocabulary adjectives. Si van a tener todos los adjectives, tall, short, big, small, clean, dirty, high, wide. Yes, okay. Deep, yes, okay. Profundo, yes. Después tenemos my dad is taller than my mother. Ejemplos de comparativos, ejemplos de superlativos con la forma corta y la forma larga. Yes, okay. Good, then you have the pizza there, okay. Y las preguntas con why, yes. Todo lo que comienza con why va a responderse because. ¿Por qué? Yes. Because it's ta ta ta. Las pages que vamos a trabajar en clase. Yes, ok. Falta aquí la 37. Sí. A la par de la video clase. Sí. Y las páginas de activity book. Ok. Good. Esto lo van a tener de foto y sala. Ok. Good. Well, so pay attention now. I want you to um, go, then I want you to see a projection there. Okay. And we have the Pilcomayo River. Yes. The Aconcagua. Laguna Yema. Cataratas del Iguazú. Buenos Aires. Chalten, yes, all places from Argentina, Selva Misionera, Cerro de los Siete Colores, Las Malvinas, okay, and I want you to uh, have a look at this, yes, okay, so this is a river, the Pico Mayo River, yes, this is the river, yes, this is the mountain, yes, Yes, this is a lake. Okay, this is a waterfall. Okay, this is a city. Okay, this is a town. A town. Yes, I want you to repeat. River, mountain, lake. Waterfall, city, town, yes? All right, good. Then we, um, we go to the other picture, yes? Okay, so we have the forest. Yes, okay. Well, um, make it okay, go to the Yes, okay. And then we have our, uh, well, okay, so we have uh, 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 an island, yes, okay, so we have the forest, yes, uh, the hill, yes, the hill también, cerro, yes, okay, yes, island, hills, and forest, yes, okay, island, yes, the Malvina, yes, hills, and forest, okay, good, all this, all this you have in your notebook, yes, all these places you have got there in your notebook, okay, so I want you to repeat, pero te quería mostrar 
con las cosas que tenemos en nuestro país, ¿ok? So we have a river, a mountain, a lake, a waterfall, city, town, forest, el monte, ¿sí? La selva, hills, las colinas, ¿sí? Island, yes, ok. And, you know, um, I will go there. Okay, you know, this is a deep river, deep river, yes, okay, you know, deep, profundo, 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 then we have, we have high, alto, para las montañas, acuérdate que tall es para las personas y high para las montañas, yes, okay, and then you have Wide, you know, wide, wide, ancho, ¿ven? ¿Ok? ¿Good? ¿Is it clear? Yes. Ok, you know. You know, the Aconcagua, the Aconcagua. Is the highest, the highest mountain in the world. Estoy dando ejemplos, ¿sí? Ok. La montaña más alta. La montaña más alta. Ok. Si tenemos es beautiful como adjetivo, poner adjetivo, ¿sí? Ok. Highest. High. Mírate el adjetivo acá. High es un adjetivo corto. Y para hacer el superlativo le vas a agregar que the highest. E -S -T. The highest. Porque vos decís el más alto. El más bajo. ¿Ok? Ok, beautiful. Ahora quiero decir Buenos Aires is the most beautiful. The most beautiful. Beautiful. ¿Por qué no le voy a agregar EST? Porque digamos que vamos a, a categorizar los adjetivos en cortos y largos. The most beautiful city in Argentina. ¿Ok? ¿Is it clear? ¿Qué quiere decir the most beautiful? La más bonita. The most beautiful. Yes? Is it clear? Yeah? Si tenemos que hacer en un adjetivo corto, le agregamos EST. Voy a decir, por ejemplo, um, Teacher Ruth is the shortest teacher. La teacher más bajita. In the classroom, suponete. Es un ejemplo. Ok. Teacher root is the shortest. Tenés el adjetivo short y le agregas el st. The shortest in the classroom. Yes, ok. Teacher Nicole is the tallest in the classroom. Después tenés un, un adjetivo interesting. A ver. Es un adjetivo largo. Entonces vamos a decir cataratas del Iguazú are the most interesting Yes, in the city. Yes, ok. O in Argentina, vamos a poner acá en Argentina. Son las más interesantes in Argentina. Yes, is it clear? The most interesting. Y a los que son cortitos le agregas el EST para formar un superlativo. Después pones ánimos, ok. O comparative. Is it clear? Ok. Suppose we have... Yes, suppose we have, um, these are superlatives, yes, acordate, short adjective and long adjective. Ahora vamos a los comparatives, ¿te acordás cuando comparábamos dos cosas? Yes, vamos acá para teacher root, teacher Nicole, yes, teacher root is shorter than teacher Nicole. Que le agregamos ER. Eso te acordás porque es de second grade. 
Ahora vamos a hacer con los largos. Teacher Ruth is, voy a elegir um, otro adjetivo. Uh, uh, uh. Teacher Nicole is more beautiful than Susana Jiménez. Yes, do you understand? Teacher Nicole is more beautiful, beautiful es un adjetivo largo, than Susana Jiménez. En el comparativo, acordate que vos tenías que agregarle ER y no olvidarte de than. Porque estás comparando. Esta es más bajita que fulanito. Esta chica es más bonita que tal. Pero acordate que cuando es un adjetivo largo, es more beautiful. ¿Ok? More interesting. More, por ejemplo, uh, milk is more expensive. O um, Cáceres is cheaper than, ¿ya? Yeah, the supermarket, Cáceres. Is cheaper, cheap is barato, cheaper than, ¿qué cosa? Carrefour, yeah. Carrefour is more expensive than Cáceres, por ejemplo, yes, is it clear? Entonces acordate esto, rebobinalo y velo varias veces, ¿sí? El comparativo de los cortos ya te lo sabía del año pasado y este año agregamos largo, more expensive than, more beautiful than, more um, comfortable My bed is more comfortable than your bed. Más confortable. Yes, un adjetivo largo. Um, David is shorter than his brother. Es más bajito que su hermano. Entonces, comparas dos personas. Vamos a decir superlativo cuando decís el más lindo. Yes, Pilar is the most beautiful girl in the world. Por ejemplo. Yes, ok. The most, más el adjetivo. Si tenés un adjetivo, digamos, cortito, yes, cheap, yes, no, um, what else, short, yes, long, yes, pensate en algo que sea el más largo, yes, my ruler is the longest, la más larga, in the classroom, ok, is it clear? All right, so let's go to, acordate, is there, are there, ok, so pay attention, is there a river? In Formosa? Yes, there is. The Paraguay River. Is there a, a big city in Formosa? Yes, there is. Are there two lakes in Formosa? Yes, there are. Yes, okay. Is there an island in Argentina? Yes, there is. Okay, Malvinas, all right. Yes, is there a forest? Yes, in, for, in Argentina? Yes, there is. Entonces, tenés el deristerar también para decir si hay. Hay una isla, hay una, eh, un lago, hay una montaña, hay montañas, ¿ok? Entonces, también usamos deristerar para decir que hay una cosa con respecto a un espacio, ge a, a un espacio geográfico, ¿está? Yes, ok. So, let's go very quickly to pages 32, 33, 34, 35, 36 and 37. Yes, ok. Good, from the classroom. Come on, put the date. From the classbook, all right? There we are. Good, 32. Yes, 33, 34, 35, 36, and 37. There we are. Yes, okay. <laughs> Good. Okay, you know, uh, there is a thing, yes, that doesn't belong to the, belong to the picture. Yes, ok. Hay algo que no pertenece a esa. ¿Qué será? Oye, oh, ¿ya lo adivinaste? The crab. Hay un crab ahí. Un cangrejo. Yes, ok. And it says, what food do you think you can see in the picture? ¿Qué podemos ver? ¿Qué food hay? Sandwich, a sandwich, an apple, a banana, a bottle of water, a can of lemonade, una lata de limonada. Yes. Uh, can you see something wet? ¿Hay algo mojado por ahí? <laughs> Yes, the river, the lake, the waterfall. Waterfall is las cataratas, yes, okay? And the water, yes. Can you see something wet? 
Yes, okay, so let's go to the listening here. Okay, are you ready? Good, there we are. Unit three, along the river. Recording one. Listen, point, and repeat. River. River. Mountain. Mountain. Lake. Lake. Waterfall. Waterfall. City. City. Town. Town. Forest. Forest. Hill. Hill. Island. Island. Ojo no es island. Wide. Island. Island. Deep. Wide. Deep. High. Right, there we are. Wait a minute. Te va a tocar de tarea hacer frases con comparativos y un superlativo, eh. Vas a hacer con adjetivos cortos, yes, un comparativo y un superlativo. Con comparativo largo, un comparativo y un superlativo, ¿está? Dos frases en total. Ahora te voy a explicar con, los, con las que tenés en eh, de, de tarea. Ok, so let's go. Um, number four, are you there? Yes, there we are. Are you there? Read and write the word. Yes, ok. Are you there? Well, we have. Uh, it's got a lot of buildings and a lot of people. Hay muchos edificios, pónganle a building, por favor, building, building, que son edificios y mucha gente. What's that? A city, muy bien, city, de los que están arriba. Eh? It's got water, it's wide, es amplio, it isn't a river, it isn't, it isn't a waterfall, que tiene agua, it isn't a river, it isn't a waterfall, it's a lake, well done. It's hard, there is a snow on the top. Mountain, very good. It's got water all around. Todo alrededor tiene water. What's that? Rodeada por agua. Island, very good. And it has a lot of trees. Forest, okay. Repetition. City, lake, mountain, island, forest. Okay, well done. Y te haces preguntas con is there. Dale, vamos a contestar. Yes, there is. No, there is. Ok. Is there a river in Formosa? Yes, there is. Is there a lake in Formosa? Yes, there is. The, yes, there is. Is there is, um, a waterfall in Argentina? Yes, there is. Are there uh, two islands? Three islands in Formosa? Are there three islands in Argentina? No, there aren't. No, there aren't. Okay. Are there hills in Argentina? Yes, there are. Okay, good. So let's go very quickly. Let's go to the story, 34 and 35, very quickly. Okay, listen to the story. Prepare the highlighter always, please. Unit 3, recording 2. Listen and read. The Great Cleanup. Hey, it's the Great Cleanup tomorrow. What's that? Well, there's a lot of rubbish in the forest and by the river. So we go there and clean it up. The next day. Wow, this forest is beautiful. But look at the river. It's so dirty. Yes. Come on. Okay. First, put the gloves on and pick up the rubbish. Put wood and cans in the biggest bags. Click. This is more difficult than flying. It's okay, Bo. You don't need gloves. Hey, Bo, can you help me with this? No, Bo, the wood is wider than the bag. No problem. Now the bag is wider than the wood. Hey, can you help me? These bags are very big and the mud is deeper than my shoe. 
Clean up is limpieza. Yes, ok. Vas a subrayar la palabra rubbish, que es basura. Clean it up, que es limpiar. Le pones al lado. Rubbish, basura. Clean it up, limpiar. Hacete el vocabulario como te enseñó siempre la teacher. Yes. Take okay. dirty, that is sucio. The opposite of clean. Pick up, levantar. Globs, guantes. Pick up, they have to pick up the rubbish. Yes, and then, back is wider. Fíjate que ahí hay un ejemplo de back is wider than the woods. Es más ancha, yes, que lo que es la bolsa. Después, mat. Acordate, ¿te acordás del año pasado de Matty Blues? El blues del embarrado. Yes, ok. Vas a subrayar entonces ahí. Mat. Then, cans, CDs, bottles. Why do people throw them? ¿Por qué tira la gente eso? Why do people throw the rubbish in the street? Because, because, because. It's a good question. Acordate, mira, todas las preguntas que comiencen. Why do people throw rubbish in the street? Because, vamos a contestar con because, porque, estas son las why questions. Because, yes, they are dirty, porque son sucios. Yes, ok. Why do you like ice cream? Yes. Why you didn't go to school? ¿Por qué no fuiste a la escuela? Because I was sick. Porque estaba enfermo, ¿te das cuenta? Because I was sick. ¿Ok? Why, 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 por qué, because, yes, ok, is it clear, yes, why do you like English, because I like the language, yes, ok, why are you happy, because today is my birthday, yes, ok, why are, why is your face like this, because I didn't sleep well, ok, good, well, let's go to exercise 4, Yes, remember, we have to complete. Yes, look at the words there. There is a lot of fruit. No, no, I have it. Rubbish, rubbish. Repeat, rubbish, basura. The children clean up the lake. The lake? Mm -mm. ¿Qué cosa? ¿Los lagos o el river? Very good, river. The children put on qué? ¿Qué se ponen? Hats? Gloves, gloves, guantes, okay? The children use boxes to put the rubbish in. Mm -mm -mm. Bags, they use it. They use box, uh, no boxes, but bags, yes. Bo and Lottie pick up a big piece of wood together. No, Lottie no es. ¿Quién es? Ash, yes. Bo and Ash, yes. Ok, damos vuelta a la hoja. 36 and 37, 36 and 37, there we are. Ok. Are you ready? Good. Well, y ahí viene algo que quiero que resubrayes y que retengas en cuenta. Igual lo tenés, pero quiero que tengas todos en cuenta también acá. ¿Ves eso? Bueno, yo quiero que subrayes esto. The mat is deeper than my shoes. The mountain is higher than... Dos ejemplos con comparativo, ¿sí? Y dos ejemplos con superlativos alados. This is the deepest lake, el más profundo. Mount Everest is the highest mountain. El monte Everest. No era la concagua, ¿eh? Ok. The Mount Everest is the highest mountain in the world. Yes, ok. Está. Entonces quiero que tenés un comparativo cortos y superlativos cortos. Y acá al lado, en el otro lado, tenés los superlativos. 
Yes, more exciting than. Yes, largo. Y los superlativos, largo. Is the most exciting. ¿Está? Quiero que lo subrayes así, por favor. Yes, que te quede todo subrayado. ¿Ok? Look. Uh, let's listen and repeat. Escuchamos y repetimos. Yes. Listen and repeat. Unit 3. Recording 3. Listen and repeat. This mud is deeper than my shoes. This mud is deeper than my shoes. This is the deepest lake in the UK. This is the deepest lake in the UK. A mountain is higher than a hill. A mountain is higher than a hill. Mount Everest is the highest mountain in the world. Mount Everest is the highest mountain in the world. Okay. Well, so pay attention now. Now listen and put true or false. Vamos al verdadero falso. Atención, eh? Pay attention. Yes? Exercise Unit three, page 36. Recording 4. Listen. Then circle true. Unit 3. Recording 4. Listen. Then circle true or false. 1. True or false. Green Hill is higher than Brown Hill. Green Hill is, repeat. True or false. Green Hill is higher than Brown Hill. Green Hill is higher than Brown Hill? False. Yeah? Because Brown Hill is higher than Green Hill. Yes, okay. Brown Hill is higher than White Mountain. White Mountain is the highest. Two. True or false? The River Lavan is longer than the River Kark. The River Lavan is longer than the River Kark. Mm, false. ¿Vieron que son iguales? A ver, a ver. No, 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 no. The river lava. No, no, no. Is longer? Oh, yes. Listen again. A ver, escucha vuelta. True or false? The river lava is longer than the river Kark. It's true. Porque dice el cartelito que uno tiene 15 kilómetros de largo y el otro tiene 10. Entonces está bien. Yes, it's true, es verdadero. River Laval is longer, es más largo que River Clark. ¿Ok? The River Windell is longer than the River Clark. The River Windell is longer than the River Clark. No, false. Yeah. The River Clark es más largo porque tiene 10 kilómetros, 10 kilómetros, y el otro tiene 5 kilómetros. Ojo ahí, ¿eh? ¿Ok? Good. So pay attention now. Yes, I want you to go to page 37. Listen and point. Adjetivos. Quiero que estén subrayados con el highlighter. Yes, okay. Good. Unit 3. Recording 6. Listen, point and repeat. Exciting. Exciting. Excitante. Yes. Interesting. Interesting. Interesante. Delicious. Delicious. An ice cream is delicious. Beautiful. Beautiful. You are beautiful. Boring. Boring. Aburrido. Famous. Famous. Yes. Fa. Famoso. Dangerous. Is famoso. Ricky Martin. Dangerous. Difficult. Difficult. Math is difficult. Yes, math exercises are difficult. Yes, okay. So pay attention. Abajo también tenemos que 
subrayar, repetimos ahora y subrayamos, ¿ok? Adjectives, por favor. With the highlighter. Three. Recording nine. Listen and repeat. Swimming is more exciting than walking. Swimming is more exciting than walking. Comparativo largo. London is the most exciting city in the world. London is the most exciting city in the world. Yes. Okay. Unit three. Now you have to write the correct form. A ver, hacemos el ejercicio cinco. Dale. A ver si te sale. Primero tenés que detectar si es un adjetivo corto o largo. Después tenés que ver si te está pidiendo que compares o que digas si es el más grande o el más pequeño. Okay. Si hay dos cosas, obviamente vamos a comparar. Vamos al ejercicio one. Climbing a mountain is mm -mm, playing tennis. Hay dos cosas que tengo que comparar. Entonces voy a usar un comparativo. A ver, tengo dangerous. Dangerous es a short adjective or a long adjective. Un long adjective. ¿Y qué decíamos si teníamos un adjetivo largo que tenemos que agregar acá? More than. ¿Ok? More dangerous. More difficult, more exciting. ¿Ok? ¿Es clear? Ok, entonces, ¿cómo quedaría? Climbing a mountain is more dangerous than. Number two, I think science, science is than math. Otra vez, otro comparativo. Es difficult, es short o long. Long, un adjetivo largo. Entonces, ¿qué voy a poner? Is more difficult than walking is the atención, te doy una pista cada vez que vos encuentres de te va a dar la pista que tenés que usar un superlativo ¿Mm? the highest the shortest the longest the widest the most difficult the most interesting the most exciting atención walking is the a sport in the world. It is a boring. Es un adjetivo. Short adjective o long adjective. Long. Entonces, ¿qué le vas a poner? Si vas a hacer un superlativo. The most. Y cualquiera de los adjetivos largos. Ahí nos lleva a ¿eh? Most difficult. The most beautiful. Etc. Ok. All right. Walking is the most boring sport in the world. I like vanilla ice cream, but chocolate ice cream is the... ¿Está comparando con otro? No. El, y ahí te doy la pista, dice the. Entonces, ¿qué vas a usar? Un superlativo. The, el delicious es corto o largo? Largo. Muy bien. The most delicious. Ok. ¿Qué tal te fue? ¿Bien? Bueno, I hope yes. Ok. So now listen to the song y ahí nos vamos. Bien. Yeah. Ah, quedó algo que en la página 36 el ejercicio 1 dice Look back, tick the sentence in the picture. Put words and cans in the biggest part. This forest is beautiful or let's clean it up. Ok. Let's put and back, put cans, uh, put good and cans in the biggest part. Que era eso lo que decía. Así que ponle un tick a la frase número uno. Yes, que no te quede ahí sin hacer ese ejercicio. Que era lo que decía el teacher, el maestro, el, el trainer que estaba encargado de hacer el clean it up. Yes, ok. Good. Well, let's go to the song. Quiero que estén subrayados todos. More difficult, uh, most in, the most interesting, more delicious and more exciting. Yes, a ver qué tal. Acordate, dice, where's the highest mountain? Where's the deepest sea? Deepest. Highest, subrayalo. The widest, yes. What's the high, what's higher than? Otra vez higher than. What's bigger than? What's more difficult? Quiero que subrayes eso. Where is the most beautiful island? Where's the most dangerous? The most interesting? What's bigger than? What's more, yes. What's more exciting, yes. Subrayalo a todo. A todas esas comparatives y superlatives que hay ahí. Ok. Unit 3. Recording 8. ¿Qué te quedas? No using. Well, 
was the highest mountain? Yes. Was the deepest e river? Recording was seven. the wildest river? Listen yes. and okay. sing. Come on. de nuevo para que se te queden los adjetivos the most beautiful city the most beautiful world yes the highest uh, atención eh yes the highest mountain yes okay and everything yes okay well wait a minute para pronunciar sky de cielo y scraper yes se escucha ahí skyscraper 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 sky skyscraper es el rasca cielo yes skyscraper si vos ves que hay una palabra que se a ver no me acuerdo cómo se pronuncia eso antes de pronunciarla más andate al dictionary googleas pones la palabra y le apretas el parlantecito y ahí te sale así le apretas así mira skyscraper Skyscraper, skyscraper. Sky como cielo, scraper la otra parte, ¿ok? Bueno, um, atención, explico. Va a haber páginas del Activity Book 30, 31, 32 y dice escribir, esto sí me tienen que mandar a Google, escribir, hacen en su cuadernito, le sacan una foto y me mandan en formato PDF la foto. Sentences using comparative y te toca. Comparative and superlative. Vas a escribir así. Presta bien atención para que te salga bien la tarea. Yes, pay attention. Tenés la palabra deep. Vas a hacer así. Vas a dividir la hoja, divide the paper in two, en dos, y vas a poner acá. Deep. Y vas a hacer una frase. Yes. The Paraguay River is deeper, más profundo, than the 
uh, Paraná River, suponete. ¿Está? Comparás los dos. Y después haces, ese es una comparativa. Acá vas a poner comparatives y acá vas a poner superlatives. Y acá vas a poner vitamin y vas a decir the deepest river in Argentina, the deepest, ahí estás haciendo, is, y te investigas, investigas cuál es el río más profundo en Argentina. Yes, sale, ¿eh? así que sabes lo cual es. Ok. Bueno, después te vas a ir a highest. Pones high y pones uh, the, uh, una montaña. The Aconcagua is higher. De Pirineo puedes poner también. Yes, the Pirineos. Los Pirineos. Yes, are higher. Fíjate si es singular o plural. Than de Aconcagua, ¿ok? Good. Y acuérdate que te salía en el book acá, si no tenés para investigar, te sale, ¿sí? Mira, The Wine Mountain, después da... Ah, 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 ya otra que salía. Ya te digo, ¿dónde estamos? Bueno, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Bueno, había otra montaña que salía, no sé si era acá, o en el Activity Book. Bueno, fíjate cuál es la montaña más alta, pero bueno, jugá con esto, de fijarte cuál es la montaña más alta, los Pirineos, Aconcagua, ¿sí? Ok, y acá pones, es, es higher than, compara, y después, the highest mountain, la montaña más alta en el mundo, in the world, is, y le pones el nombre de la montaña más alta, listo, con respecto a eso. El río más ancho, ¿yes? White, pones white y pones comparas dos cosas. The Paraguay River is wider, no, o cuál es, de Paraná River is wider, the Pico Mayo River is wider than the Paraná River, the Paraguay River, ¿ok? Listo, eso es con respecto a esas. Y después tenés Delicious, tenés Boring y Famous, ¿yes? Pones Delicious. Son todos largos, ¿eh? Entonces, uh, an ice cream is more delicious. Acá hay de dado, ¿eh? No me copien mi frase. Is more delicious than uh, an apple, por ejemplo. ¿Yes? Y acá pones the most delicious food, porque está diciendo la más deliciosa. Pero quiero así, en cuadro, ¿eh? Porque para que vos te quede comparado, para que te quede comparado, vemos delicious food in the world, en el mundo, in the world, is, y pones la que te gusta a vos. De uh, uh, Susana Jiménez, no, a ver un poco, ¿quién te digo? Michael Jackson is more famous than Ricky Martin. Yes, ok. Um, then we have the most famous famous singer in the world is, y le pones al cantante más famoso. Después tenés uh, boring. Maths o English o language is more boring than English. Y comparas dos materias, por ejemplo. My uncle is more boring than my mom. O dos, dos de sus parientes. Yes, ok. Uh, and then famous. Y así comparas. ¿Está? The most boring in my family is my grandmother, for example. Yes, ok. Well, see you next class. Te queda esto. Quiero así en cuadrito. Haces en tu, en tu cuadernito de inglés y me mandas una foto. Pero que quede comparatives y superlatives de un lado y del otro lado. Ok. Pay attention. Bye bye. Bye bye, third grade.